ഹലോ ഗുഡീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് അഭിമിസ് ആണ് മക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീൻസ് മൂന്ന് തവണ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളോട് എക്സാമിന് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിക്കുക അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ് അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ മിച്ചമുള്ള ടു ടു ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഒരു പോം തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജോ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറിയോ തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോമും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലേ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേടാ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രഹൻഷനാണ് ഒരു പോമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ റീഡ് ദ പോം കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോം നമ്മൾ വായിക്കുക മിസ് പറയാറുള്ള പോലെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മാർക്ക് ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കുക മക്കളെ ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് യു കൺസോൾഡ് മീ വെൻ ഐ വാസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ് ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് യു കൺസോൾ മീ എന്താണ് ആ വെൻ ഐ വാസ് സാഡ് ആൻഡ് ഹോപ്ലെസ് ഞാൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയറ്റിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻ്റെ സുഹൃത്തി നീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിക്കേടാ യു ആർ ദ വൺ ഹു മീഡ് മീ ലാവ് അല്ലേ എന്നെ ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വേറെ ആരുമല്ല അത് നീ ആണ് അല്ലേ വെൻ ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഹെൽപ്ലെസ് എന്താണ് നിസ്സഹായമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സഹായനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ എന്നെ ചിരിക്കാൻ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള നീ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് യു സ്റ്റുഡ് ബൈ മീ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ആർ ദ വൺ ഹു ഹെൽപ്പ് മീ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്നെ സഹായിച്ച ആളാരാണ് നീ ആണ് എന്ന് പറയാണ് ബാക്കി നോക്കിക്കേടാ യു ആർ ദ വൺ ഐ ട്രസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ചെറിഷ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ആ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താ നിന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നിന്നെയാണ് യു ആർ ദ വൺ ഐ താങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വോട്ട് ഐ സേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നിന്നോടാണ് ഇത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ദാ ഈ ഒരു പോം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുട
ഇന് ട്രബിൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ സമയത്ത് ആര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഈ ഫ്രണ്ട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫൈൻ ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പോം ദാറ്റ് മീൻസ് കംഫോർട്ട് സം വോൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സോറോ ഓർ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അതായത് സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ നിരാശ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കംഫോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഈ പോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് എവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പം മിസ്റ്റർ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കേ യെസ് ദാ ഏതാണ് കൺസോൾഡ് എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വിഷമമുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കംഫോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ദാ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താ മക്കളെ നോക്കിക്കീൻ കംഫോർട്ട് സം വൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സോറോ ഓർ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കൺസോൾ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേടാ പിക്ക് ഔട്ട് ടു പെയർസ് ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പോം അപ്പൊ ഈ പോത്തിൽ നിന്നുള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരേപോലെയാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു പോത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ദാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ട്രബിൾ സ്ട്രഗിൾ കണ്ടോ ട്രബിൾ സ്ട്രഗിൾ ഒരേപോലെയാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രബിൾ സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ഇതിലൊരു റൈമിങ് വേർഡ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേ സി എന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കി ഡേ സി ഒരേപോലെ അല്ലേ ഡേ സി അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു പെയർ ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേടാ ഫൈൻ ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസീജ് ഫൈൻ ദ വേർഡ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഫൈൻ ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസീജ് ഫ്രം ദ പാസീജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്ന വേർഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോമിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ സന്തോഷത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സങ്കടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു ഏതാണ് സാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ദാ ഒരു പോം തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പോമോ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജോ നല്ല പോലെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതാ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ അധികം കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊള